ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆதிசா இப்போ காஞ்சிபுரம் இட்லி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் காஞ்சிபுரம் இட்லி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதனுடைய ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் வந்து இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக இது வந்து இட்லி அரிசியும் பச்சை அரிசியும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வந்து பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் இதை வந்து நான் ஒன்றா போட்டு நான் மிக்சியில் தான் இப்போ நான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ பச்சரிசி ஒரு கப் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் இட்லி அரிசி ஒரு கப் பச்சரிசி அதே கப்பால் ஒரு கப் உளுந்து நம்ம சேர்க்கணும் இந்த காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா உளுந்து வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் போடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இட்லி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஊற போட்டு அரைச்சி வே வச்சு இது மார்னிங் வந்து ஊற போட்டு மதியம் அரைச்சி வச்சு நைட்டு செய்வாங்க அப்படி செய்கிறச்ச உங்களுக்கு இன்னும் புளிக்க புளிச்சு வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக புளித்த த தயிரோ இல்லை நார்மல் தயிரோ விட்டு பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து நைட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆன பிறகு நல்லா அதை புளித்து வந்த பிறகு நான் மறுநாள் காலம்புரை நான் பண்ணி உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்து ஊற போட்டுருக்கோங்க மறுநாள் காலம்புரை நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா எயிட் ஹவர்ஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் குளிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா இது வந்து புளித்து வந்திருக்கு இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டு நம்ம இது ஒரு தாளிப்பு ஒன்று சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இட்லி வாத்து எடுக்க முடியும் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இது நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா கலக்கிட்டோம்னா நல்லா உங்களுக்கு அந்த பபுள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு போயிடும் போயிட்டு ரொம்ப மாவு கொஞ்சம் மைய உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ வந்து நெய் கொஞ்சமும் அதே சமயத்தில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெயும் நான் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கடுகு நான் ஃபஸ்ட்டு வெடிக்க விடுறேன் என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து இப்போது நம்ம பொங்கலுக்கு தாளிப்போம் இல்லையா ஸோ அதே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் அதை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த அன்றைக்கே செய்கிறதா இருந்தால் தயிர் விட்டுக்கலாம் மறுநாள் காலம்புரை செய்கிறதா இருந்தால் தயிர் தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக பொடிச்சு வச்ச மிளகு சேர்க்குறேன் நான் இது மிளகு கொஞ்சமாக நீங்கள் கையாலேயே அந்த மிஷின் மேனுவல் மிஷின் இருந்ததுன்னா அதை தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி போடுறேன் சுக்கு பொடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடுறேன் நீங்கள் பொங்கலுக்கு என்னென்னலாம் தாளிப்பீங்களோ அதுதான் இதற்கு நம்ம விட்டுக்கு போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து கடுகு தாளிப்பு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி ஆகிட்டு இப்போ காஞ்சிபுரம் இட்லினாலே வந்து வேறு ஒரு தட்டுலையோ இல்லை டம்ளரில் அப்படி இல்லைனா கிண்ணத்தில் இந்த மாதிரி விட்டு தான் அது வந்து சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கும் இது இந்த மூணு கிண்ணத்துலேயும் நான் விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீம் வச்சு தட்டு போட்டு நான் மூடியிருக்கேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் வெந்து வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் தான் வச்சு பார்க்கணும் அதனால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குள்ளார டுவெல் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் போதும் நீங்கள் வந்து இப்படி வெந்திருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி ரெடி ஆகிடுது நான் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் போட்டு போட்டிருக்கேன் சப்டைட்டிலில் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்பவுமே நார்மல் இட்லி ஒரு டென் மினிட்ஸ் போதும் ஆனால் இந்த கிண்ணத்தில் நம்ம வச்சு வேக வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது கையால் இப்படி விட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் எதுவுமே நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டாம் அந்த அன்றைக்கே செய்கிறதா இருந்தால் புளித்த தயிர் அப்புறம் லைட்டாக சோடா உப்பு அதெல்லாம் போடுவாங்க பட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் எப்பவும் போல் மாவு அரைச்சி மறுநாள் காலம்பரையே நீங்கள் செய்யலாம் 
அப்படி இல்லைன்னா அந்த அன்றைக்கி நை மறுநாள் நைட்டு கூட நீங்கள் வந்து செய்யலாம் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக